Essa história começou em 1910. A história da Assembleia de Deus no Brasil começou em Belém do Pará, com a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Vindo dos Estados Unidos, eles trouxeram para o Brasil a doutrina do batismo no Espírito Santo. O novo preceito religioso trazido pelos suecos ao país não demorou a conseguir mais adeptos. Foi quando, em 18 de janeiro de 1918, por sugestão de Gunnar Wingre, a missão da fé apostólica passou a se chamar Assembleia de Deus. Em 1922, a Assembleia de Deus, agora com mais de 5 mil fiéis, expandiu a nova doutrina pelo estado do Pará, alcançando o município de Altamira trazida pelo evangelista José Vicente da Silva. A formação da nova igreja não foi fácil. A nova doutrina precisou ir buscar no interior aquilo que na cidade ainda era muito difícil de encontrar. Com a cidade crescendo em busca do ouro e da borracha da Amazônia e poucas pessoas ligadas à religião, o novo era sempre visto com desconfiança. Mas a aceitação de um jovem altamirense deu ainda mais força a José Vicente da Silva. É, apesar de ele já me conhecer há é, mais de anos, né, mais uma criança, né, para se dizer, né, mesmo sem ser crente, ele chegou a me convidar para ajudar no culto, é, ter muita confiança em Deus. Né? Então ele disse para mim, olhou para mim e disse, olha, eu quero fazer um negócio com você. E você aceitar está muito bem. né? Eu quero lhe ensinar o hino de nossa harpa cristã, número 15, e você vai me ajudar nos cultos, né? E você aceita? E eu disse que aceitava, né? E então eu comecei realmente né, a dar a minha cooperação antes de ser crente. Né? E eu acho que Deus se agradou muito disso, né? Então, mais tarde, não demorando muito, cerca de cinco anos, me chamou também é, para ser crente. Né? A primeira igreja ficava na antiga Rua do Estopo, hoje Rua Magalhães Barata. Com o primeiro templo veio o primeiro pastor, Manuel Malaquias Furtado. Com ele, a missão de multiplicar a família assembleiana se firmava na região. Ao seu lado, Almeida Santiago, primeiro presbítero, e onde Lon Leite, segundo na escala de sucessão, a denominação trazida de longe conseguia se firmar. O pastor José Vicente alugou uma casa ali na comandante Cartilho, então ali era a, a igreja e o, a casa de moradia. Depois então, com o passar dos tempos, foi comprado uma casa ali na Magalhães Barata. E com, com, quando foi no ano de 1972, por aí, aí foi vendida a, a igreja, aí compraram esse templo agora, o terreno, e foi constituído aquele tempo. Então, assim foi que foi conseguido os primeiros o tempo para a gente se congregar. Venderam a, a, a casa e para comprar aquele ali. Muita gente ajudou a erguer a Assembleia de Deus em Altamira. Com a colaboração dos fiéis, a missão do Evangelho foi chegando aos poucos e se firmando como uma obra que perduraria por muito tempo. Há muito, muito trabalho a fazer na igreja. Mas era pouca gente, mas também era animado, né? Cheio de poder de Deus. Né? E a péssima de Natal, assim, te enfeitava aquelas palmas de, de açaí, ficava um trabalho muito bonito, né? A senhora contou uma história pra gente de que a senhora não sabia fazer flores, mas aí prometeu que a primeira seria, o primeiro arranjo seria para a igreja, aí conseguiu. É, eu não acertei a fazer uma flor. Difícil que eu comprei, era muito difícil. Aí eu, eu fiz um voto que eu vi que não acertava mesmo. Fiz um voto com meu Deus que se eu fizesse a flor, eu acertava o primeiro ramo que eu ia fazer era para a igreja. Aí acertei fácil e foi uma beleza. Aí eu fiz e falei com o pastor, ele disse que eu levasse e aí coloquei. Tá? E a senhora fez parte do coral, né? Muita parte do coral, desde novo. O trabalho daqueles que lutaram para construir a Assembleia de Deus em Altamira foi recompensado. No dia 26 de fevereiro de 1972, um novo templo, maior, estava de pé, pronto a receber todos que buscavam a palavra de Deus. Grandes nomes já haviam passado pela igreja e cada um deixou a sua marca. É uma bênção de Deus, porque foi com os, os primeiros pastores, irmão José Vicente, irmão Malaquias, é, o, o, o pastor Vito e outros mais que chegaram aqui, era muito 
pobre ainda dessa cidade, que não tinha essa concorrência que tem hoje. E eles sofreram muito. Mas graças a Deus que a semente foi semeada e continua sendo lançada e sendo aproveitada. Os novos tempos trouxeram à Assembleia de Deus pessoas que hoje disseminam a palavra em toda a região. O trabalho de buscar os fiéis levou a Assembleia de Deus até a pequena vila Carlos Pena Filho. Neste barraco hoje destruído, duas famílias iniciaram mais uma etapa dessa história que já perdura há 70 anos. Através de duas famílias, né? a, inclusive a nossa família e a família do, do meu irmão, porque aqui não tinha crente, quando a gente chegou, então nós era duas famílias crentes e a gente começou o trabalho. E aí o pastor morava em Altamira, naquela época não tinha nem sequer estrada, mas depois ele começou a dar assistência né? e aí fundou a congregação. Depois a, o pastor, apresentamos ao pastor Alexandre, que aqui tinha um grupo de, de crente, ele veio, começou a atender, né, a trazer a ceia, estabeleceu, colocou dirigente, né, e, colocou, e aí começou o trabalho aqui, formou uma congregação. O trabalho rendeu frutos. Hoje os fiéis ganharam um novo templo, uma festa lembrada até hoje. As pessoas que participaram da inauguração aqui da Assembleia de Deus? O pastor Valdemar, que era o pastor do campo, presidente, né, e... Também o pastor José Wellington, presidente da Convenção Geral do Brasil. E também o pastor Josias Camelo, presidente da Convenção Estadual aqui do Pará. E vários outros pastores. Inclusive, também teve o deputado federal Eliel Rodrigues. Vem, inclusive, uma caravana né, de Altamira, de Brasil Novo. Altamira, uma caravana de Brasil Novo. Veio diversos irmãos, amigos de outros lugares também, de, de, de outras cidades que estiveram presentes. A gente não, não, não cita o nome aqui também, porque não, não guarda na lembrança todos eles. Mas foi uma grande festa. Foi uma grande festa e foi uma grande alegria, não só para nós os crentes, mas para toda a comunidade, porque toda a comunidade participou né? e foi um evento muito maravilhoso. Há 30 anos, a luta pela manutenção dessa história vem sendo escrita com o auxílio de Valdemar Nascimento Oliveira. Com a sua ajuda, novos templos são construídos e abrigam cada vez mais fiéis. Colina, Bela Vista, Jardim Altamira e Mutirão. Hoje, 70 anos depois de sua fundação em Altamira, a Assembleia de Deus já deu várias demonstrações de fé e devoção à palavra e à doutrina trazida ao Brasil pelos suecos Daniel Berg e Gunnar Wing. Roberto Gomes Polonos que é o Chaves. O nome dele é Roberto Gomes Bolonos. A Bíblia diz que os coxos andavam e os endemoniados eram curados pelo Senhor. Estamos de volta com o programa Painel Gospel, evangelismo dinâmico na sua TV. Fala, 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 toda terra treme quando o Ao completar 70 anos, a igreja comemora seu jubileu de platina, um prêmio que merece ser dividido entre todos que participaram dessa história. Eu quero, neste momento, externar, em primeiro lugar, a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno de todo o louvor. Ele é o dono da obra. Ele é o fundamento de tudo. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por isso e quero também neste momento parabenizar aos membros, aos congregados, a todos quantos fazem a Igreja Evangélica Saber de Deus em Altamira, por esta data auspiciosa, que ela se prolongue por tantas outras sempre cheia de muita bênção, de muita graça, de muito sucesso. Parabéns, portanto, à cidade também de Altamira, que abriu seus braços acolhedores e recebeu o movimento pentecostal através do pastor José Vicente, 
e também parabenizar os pioneiros em memória, o Severino Pinto, o Alves de Souza, e de Ocrides, de Almeida, e também quando o missionário chegou aqui, o pastor Zé Vicente chegou aqui para abrir o trabalho, ele estava aqui, já havia aceitado o evangelho, mas não, não vivia se congregando, abraçou, portanto, e fundaram, portanto, a igreja. Então, deixo aqui parabéns a eles e a toda a família, a cidade de Altamira, que acolheu a igreja evangélica, a Sabedinha.